Karibu katika jifunza na risale. Katika video iliyopita tuliangalia jinsi ya kutumia arrays ni hii hapa. Lakini katika video hii hapa ya leo tutajifundisha jinsi ya kutumia functions. Kwanza function ni nini? Function ni ni ile group zile 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 code zako ambazo zinafanya kitu fulani. Kwa hiyo tujaribu tuna, tuna function ambayo ina calculate grade za mwanafunzi. Kwa hiyo tunataka kujua grade ya mwanafunzi maana tutaingiza maths yake ili tuweze kujua grade yake. Kwa hiyo hapo itabidi tutengeneze function ambayo itakuwa ina calculate grade ya mwanafunzi. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza function, naweza kuna njia mbili za kutengeneza function. Function unaweza ukaiweka juu kabla ya function ya int main. Hii hii ni function ya main function. Vile vile a unaweza ukatengeneza function chini ya main function. Kwa hiyo ukitaka uwezi kutengeneza function katika function ya ya int main. Kwa function inakaa nje either juu ama chini ya main function. Kwa hiyo tujaribu nataka tutengeneze function ambayo inajumlisha nambari mbili halafu inatoa jawabu. Kwa hiyo ukitaka kutengeneza function kwanza hiyo function yako je inatoa inatoa output ama haitoi output. Kwa hiyo kama ina return kitu kama hii function yetu ya hapa ina return 0 maana hii function yetu ina return. Kwa function ambayo ina return itabidi uiseme ina return kitu gani? Je, hiyo function ina return integer ama ina return string? ama ina return double ama ina return float. Kwa hiyo tuazume tuna, tuna function ambayo inajumlisha nambari mbili maana hiyo function itakuwa ina return nambari. Kwa hiyo hapa tutaweka int. Kwa hiyo hii mwanzo hapa inakuwa ni ni je hiyo function ina, inatoa kitu gani baada ya baada ya baada ya kufanya calculation zake. Then baadaye unaweka jina la function. Kwa jina la function yetu tutaita jumlisha. Jumlisha then tuta, tuta hapa nda, tutafungua hizi bracket za kawaida ndani yake hapa ndani ya bracket kama hiyo function yako haihitaji kukuwa na, na, na value yoyote ili iweze kufanya kazi kwa hiyo hapa ndani hutoandika chochote lakini kama function yetu ya kujumlisha maana sisi tunataka kujumlisha nambari mbili nambari zetu itakuwa ni nambari ya x na nambari ya y kwa hizo nambari zetu ambazo tunataka kuzijumlisha tazuiandika hapa ndani. Kwa hiyo tunataka kujumlisha int x, tunataka kujumlisha na int y. Maana tunataka kujumlisha x na tunataka kujumlisha y. Then ukitaka kujumlisha nambari, una, unafanya kitu gani? Maana unashukua hii x unaijumlisha na y. Kwa utakachokifanya utasema return x plus y. Maana function yako mtu akiingiza x katika function akiingiza na y maana function yako itarejesha x jumlisha y kwa hizo unaweza kaziweka kwenye bracket unaweza kaweka x plus y kwa ita return x plus y kwa hiyo function kama hii maana hapa hii ni, 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 ni data type ya function function yako ina return kitu gani alafu hapa unaweka jina la function ndani ya brackets unaandika parameter ambazo unataka kuzipitisha ili ziweze kufanya kitu fulani kama mtu anataka kuingiza e, kuingiza nambari mbili ambayo nambari ya kwanza tutaazume ni x na nambari ya pili tunaazume ni y then utafungua kali braces ndani yake uta return hicho unachotaka kukifanya kwa hapa tujaribu tunaweza tukasema pia int z is equal to x plus y and then hapa tuta return z Unaweza pia ukaandika hivi, ukafanya kodi zako zikaonekana vizuri. Kwa hiyo hapa tumetengeneza function ya kujumlisha. Lakini tukiangalia tukirun hii function yetu itatoa error. Kwa oh, haijatoa error. Kwa nini haijatoa error? Kwa sababu function yetu iko iko chini ya main function. Kwa inaonekana maana main function ipo juu, function yetu ipo chini. Kwa tukitaka kuitumia hii function, tunakuja katika main function vitu vyote ambavyo vina run katika program yetu vinakuwepo katika hii main function. Kwa hiyo hapa cha kufanya utamwambia una, jumlisha then utaweka hizo nambari zako mbili. Naona hapa imekuja int jumlisha int x na int y. Ndio hii function ambayo tumeitengeneza chini. Kwa hiyo tunataka kujumlisha mbili na tatu. Maana hapa tuna zoom tutapata jawabu ya tano lakini tukijaribu kuirun tutatoa error kwa nini imesema function was not declared kwa sababu hii function ipo chini ya main function. Kwa hiyo function yako akiangalia hapa juu haioni. Kwa hiyo kumbe function umeiweka chini ya main function. 
Kwa ukitaka hii function yako aione maana yake itabidi u declare na hapa juu maana yake hapa utaandika int jumlisha then utaweka int x then utaweka na int y Kwa hiyo main function ikija ikaangalia itajua kwamba huku chini kuna function umeiandika ume ambayo inajumlisha nambari mbili ya x na ya y then itaenda kuiangalia chini itafuta iko wapi then itarejesha jawabu Kwa hapa tukijaribu ku run function yetu sasa hivi ita, itatoa jawabu lakini hatujaona jawabu yoyote Kwa nini hatujaona jawabu kwa sababu function yetu ina return jawabu lakini haiwezi ku display jawabu yetu Kwa ukitaka ku display jawabu itabidi uweke see out then ndo uweke hiyo jumlisha mbili na tatu Kwa hapa tukijaribu ku run sasa hivi itatoa jawabu ya tano kwa hiyo function yetu imeweza kufanya kazi Kwa hiyo pia kuna njia ya pili ya kuandika function ukitaka kuandika function ambayo high return inatoa jawabu moja kwa moja kwa tuazume hapa hii function yetu function ambayo high return kitu tunaita ni void function kwa hiyo katika, katika sehemu ya data type hapa utaandika void kwa hiyo hii function yetu itakuwa ni void maana yake itakuwa haina return kwa hiyo utafuta return katika function yako kwa function yako itakuwa baada ya kuwa na return itakuwa na see out maana kitakuwa inatoa jawabu moja kwa moja. Kwa hiyo tutasema hii ni receive out z au hapo unaweza kusema c out jawabu ni then hapo ukaweka less than 2 then ikatoa jawabu yako z. Kwa hiyo na hapa juu pia usisahau kubadilisha maana hii sasa hivi ni void function. Kwa hiyo haina haja ya kuandika c out. Maana ile function yako inatoa c out moja kwa moja. Kwa hiyo hiyo ndio inaitwa void function. Kwa hapa tukijaribu ku run tutaona function yetu imeweza kutoa jawabu ni tano Imeweza kutoa jawabu moja kwa moja kwa sababu hii ni void function, function ambayo haihitaji kuandika c out wala haina return. Kwa hizo ndo njia ni function za aina mbili. Kuna function ambazo zina return na kuna function ambazo hazina return. Function ambayo ina return kitu fulani maana hapa itabidi uandike data type ya hiyo ya hicho kitu ambacho kina kina, kina, kina return na function ambayo hai return chochote inatoa tu jawabu moja kwa moja hiyo function inaitwa void function. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kuandika function na jinsi ya kupitisha parameter. Kwa hiyo hapa sisi tumepitisha x int x na hapa tumepitisha int y. Then hiyo int x na y ndio hii ambayo tutazipitisha hapa. Kwa kama unataka function yako iweze kujumlisha jawabu za za float au jawabu za decimal, kwa hapa itabidi uandike float au andike double kwa function yako itakuwa inajumlisha double double x na double y na hapa juu itabidi ubadilishe tutasema double x na double y then hapa unaweza sasa hivi uka na kwenye z ukasema double z is equal to x plus y kwa nao hapa unaweza ukajumlisha decimal number pia ikaweza ikaweza kutoa jawabu kwa hapa tukasema 2.3 na 3.7 au 3.6 jawabu letu tutaipata hapo ambayo ni ni 5.9. Kwa hiyo imeweza kutoa jawabu ya decimal. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kupitisha parameter za za, za data type unayoitaka na jinsi ya kuweza kutumia hizi parameter ulizozipitisha ulizo kuweza kufanya kufanya calculation fulani katika main function ukaweza kurahisisha. Kwa hiyo muda wote ule ambao unataka kujumlisha kitu unaweza ukaandika tena tujumlisha moja na mbili. Kwa hiyo inakurahisishia kuweza ku zile process ina 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 inakurahisishia ina usiweze ku process tena za ku za, za kukalkuleti kitu fulani maana ikawa tayari umetengeneza function fulani ambayo inafanya kazi ile. Kwa hapa imetoa ya kwanza jawabu ni 5.9 alafu umejumlisha tena ukapata jawabu ni tatu Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kutumia function na tukutane katika video nyingine. Vile vile tuta katika video zinazofuata tuta, tutatengeneza mifano mingi ambayo ni project mbalimbali za C++. Kwa hiyo usikose kuangalia video hizo. Utakazokuja usisahau kusubscribe ili upate upate taarifa hizo video zikizelea katika katika YouTube.